সুরা ইউসুফ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান আল্লাহর নামে আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন আলিফ লাম রা ইহা সেই কিতাবের আয়াত যাহা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে আমরা উহাকে কোরআন রূপে আরবি ভাষায় নাজিল করিয়াছি যেন তোমরা ইহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারো হে মোহাম্মদ আমরা এই কোরআনকে তোমার প্রতি ওহির মাধ্যমে পাঠাইয়া অতি উত্তম ভঙ্গিতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপার সমূহ তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি নতুবা ইহার পূর্বে তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে ইহা সেই সময়ের কথা যখন ইউসুফ তাহার পিতার নিকট বলিল আব্বা যান আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি এগারোটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করিতেছে জবে তাহার পিতা বলিল হে পুত্র তোমার এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বলিবে না অন্যথায় তাহারা তোমার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিতে থাকিবে আসল কথা এই যে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু আর এই রূপ হইবে তোমার আল্লাহ তোমাকে বাছাই করিয়া লইবেন এবং তোমাকে প্রতিটি কথার মর্মমূলে পৌঁছানোর নিয়ম শিখাইবেন আর তোমার প্রতি ও ইয়াকুব বংশধরদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত তেমনিভাবে পূর্ণ করিবেন যেমনভাবে ইহার পূর্বে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের উপর করিয়াছেন নিশ্চিতই তোমার রব সর্বজ্ঞ ও কুশলী সত্য কথা এই যে ইউসুফ ও তাহার ভাইদের কাহিনীতে এই সব প্রশ্নকারীর জন্য বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে কাহিনীর সূচনা হইয়াছে এইভাবে যে তাহার ভাইরা নিজেরা বলাবলি করিল এই ইউসুফ এবং তাহার ভাই দুইজনই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতেও বেশি প্রিয় অথচ আমরা একটা পুরাদস্তুর একটি বদ্ধ দল আসল কথা এই যে আমাদের পিতা একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছেন চলো ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেলো অথবা তাহাকে কোথাও নিক্ষেপ কর যেন তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয় এই কাজ করার পর তোমরা সদাচারী হইয়া থাকিবে ইহাতে তাহাদের একজন বলিল ইউসুফকে হত্যা করিও না কিছু যদি করিতেই হয় তবে তাহাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলিয়া দাও আসা যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে এই প্রস্তাব ক্রমে তাহারা তাহাদের পিতার নিকট গিয়া বলিল আব্বা যান কি ব্যাপার ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না অথচ আমরা তাহার সত্যিকার কল্যাণকামী ও 
কাল তাহাকে আমাদের সাথে পাঠাইয়া দিন সেও কিছুটা বেড়াইয়া ও খেলাধুলা করিয়া মনকে চাঙ্গা করিবে আমরা তাহার পূর্ণ হিফাজতের কাজে মজুদ থাকিব পিতা বলিল তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে ইহা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক আমার ভয় হয় তোমরা যখন তাহার সম্পর্কে বেখেয়াল হইয়া পড়িবে তখন তাহাকে কোনো নেকড়ে বাগ না খাইয়া ফেলে তাহারা জবাব দিল আমরা একটা সংগঠিত দল উপস্থিত থাকিতে যদি তাহাকে নেকড়ে বাগ খাইয়া ফেলে তাহা হইলে আমরা আর কোন কাজের হইব এইভাবে বারবার পীড়াপীড়ি করিয়া তাহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহারা এক অন্ধকূপে তাহাকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করিল তখন আমরা ইউসুফকে ওহি পাঠাইলাম একটা সময় আসিবে তখন তুমি ভাইদের এই কাজ সম্পর্কে তাহাদিগকে বলিতে পারিবে ইহারা তো নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে একেবারে বেখব সন্ধ্যারাত্রে তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট আসিল বলিল আব্বা যান আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম আর ইউসুফকে আমরা আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রাখিয়া গিয়াছিলাম ইতিমধ্যে নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া গেল আপনি হয়তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন না আমরা সত্যবাদী হইল তাহারা ইউসুফের জামাই মিথ্যা রক্ত মাখিয়া লইয়া আসিয়াছিল এই কথা শুনিয়া পিতা বলিল বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ বানাইয়া দিয়াছে ঠিক আছে আমি ধৈর্য ধারণ করিব আর ভালোভাবেই ধৈর্য ধারণ করিতে থাকিব তোমরা যে কথা বানাইয়া বলিতেছ সে বিষয়ে কেবল আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে এইদিকে একটি কাফেলা আসিল কাফেলা উহার পানি সংগ্রাহককে পানি আনিতে পাঠাইল সে কূপে বালতি ফেলা মাত্র চিৎকার করিয়া উঠিল কি খুশির ব্যাপার এখানে তো একটি বালক কাফেলার লোকেরা তাহাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিল অতঃপর তাহারা তাহাকে সামান্যতম মূল্যে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিল তাহার মূল্যের ব্যাপারে তাহারা খুব বেশি একটা আশাবাদী ছিল না মিশরে যে ব্যক্তি তাহাকে খরিদ করেছিল সে তাহার স্ত্রীকে বলিল ইহাকে খুব ভালোভাবে রাখিতে হইবে অসম্ভব নয় যে সে আমাদের পক্ষে উপকারী হইবে কিংবা আমরা তাহাকে পুত্র বানাইয়া লইব এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায় বাহির করিয়া দিলাম এবং তাহাকে সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলাম আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না
আর সে যখন তাহার পূর্ণ যৌবনকালে পৌঁছিল তখন আমরা তাহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করিলাম মূলত নেকলোক দিগকে আমরা এইভাবে প্রতিফল দিয়া থাকি যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করিতেছিল সে তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বলিল এবার তুমি আসো ইউসুফ বলিল আমি আল্লাহর পানা চাই আমার রব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন এই ধরনের জালিম লোক কখনোই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না সে তাহার দিকে অগ্রসর হইল আর ইউসুফ তাহার দিকে আগাইয়া যাইত যদি না সে তাহার রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইত এইরূপই হইল যেন আমরা তাহা হইতে অকল্যাণ ও নির্লজ্জতাকে বিদূরিত করিয়া দেই আসলে সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাদের একজন শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগে পিছনে দরজার দিকে দৌড়াইল আর সে পিছন হইতে ইউসুফের জামা টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল দরজায় দুইজনই তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইল তাহাকে দেখিয়াই মহিলাটি বলিতে লাগিল যেই লোক তোমার গৃহিণীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করে তাহার কি শাস্তি হইতে পারে তাহাকে কয়েদ করা অথবা কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কি শাস্তি হইতে পারে ইউসুফ বলিল এই আমাকে ফাঁসাইতে চেষ্টা করিতেছিল সে স্ত্রীলোকটির নিজ পরিবারবর্গের এক ব্যক্তি সাক্ষ্য পেশ করিল বলিল ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হইয়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যুক আর তাহার জামা যদি পিছন হইতে ছেঁড়া হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যুক ও সে সত্যবাদী স্বামী যখন দেখিল যে ইউসুফের জামা পিছন হইতে ছেঁড়া তখন সে বলিল ইহা তো তোমাদের স্ত্রীলোকদের ছলনা আর তোমাদের ছলনা ও কৌশল অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া থাকে হে ইউসুফ তুমি এই ব্যাপারটিকে ভুলিয়া যাও আর হে নারী তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা চাও আসলে তুমি ছিলে অপরাধিনী শহরের নারী সমাজ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল আজিজের স্ত্রী তাহার যুবক কৃতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে প্রেম ভালোবাসা তাহাকে উন্মাদ করিয়া দিয়াছে আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়িয়াছে হাশ 
وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شجوكون تهادير أي بروتارونا ملوك كثابرتا شنيت بايلو. تاكون تهاديكو كي داكيا باتهايلو. إبوم تهادير جونو هيلان ديا بشر بابوستا كوريلو. خوار مجلس بروتكير شامن أكخانا كوريا شوري راكيا ديلو. شيء يوسف كي تهادير شامن باهير هويا أشيت إشارة كوريلو. যখন সেই স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল তখন তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং নিজেদের হাত কাটিয়ে ফেলিল তাহারা সততই উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল আল্লাহর কসম এই ব্যক্তি মানুষ নয় ইহাকে তো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা মনে হয় قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين عزيز الاستري بوليلو تمرا تو دیکھلے اے ہوئی تے چھے شئی بیکتی جہار شمپر کے تمرا آما کے بھات سنا کری تے چھلے نسچوی آمی تاہا کے بھولائی تے چشتا کری آچھی কিন্তু সে আত্মরক্ষা করিয়া নিষ্পাপ রহিয়াছে এ যদি আমার কথা না শুনে তাহা হইলে তাহাকে কয়েদ করা হইবে এবং খুব লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হইবে ইউসুফ বলিল হে আমার রব ইহারা আমার নিকট হইতে যে কাজ পাইতে চায় উহার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি বেশি পছন্দ করি তুমি যদি ইহাদের অপকৌশল বলি আমা হইতে দূরে সরাইয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের ষড়যন্ত্র জালে জড়াইয়া পড়িব এবং জাহিদদের মধ্যে গণ্য হইব তাহার রব তাহার দোয়া কবুল করিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট কৌশলকে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন নিশ্চিত তিনি সকলের কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন অতঃপর সেখানকার লোকেরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখার কথা ভাবিল অথচ সুস্পষ্ট নিদর্শন তাহারা ইতিপূর্বে দেখিতে পাইয়াছিল জেলখানায় তাহার সহিত আরো দুইজন গোলাম প্রবেশ করিল একদিন তাহাদের একজন তাহাকে বলিল আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আমি মধ্য প্রস্তুত করিতেছি অপরজন বলিল আমি দেখিয়াছি যে আমার মাথার উপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তাহা খাইতেছে উভয়ে বলিল ইহার ব্যাখ্যা আমাদিগুকে বলুন আমরা দেখিতেছি আপনি একজন সদাচারী লোক قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون يوسف بولي لو ايখানে তোমরা যে খাবার পাও তাহা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের এই স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা বলিয়া দিব আমার রব আমাকে যে জ্ঞানভাণ্ডার দান করিয়াছেন ইহা সেই জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ আসল কথা এই যে যাহারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনেনা ও পরকালকে অস্বীকার করে আমি তাহাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করিয়াছি আর আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ইসহাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরিক করা আমাদের কাজ নয় প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবতার প্রতি ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না 
হে কারাগারের বন্ধুরা আমার তোমরা নিজেরাই ভাবিয়ে দেখো ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো না সেই এক আল্লাহ যিনি সবকিছুরই উপর বিজয়ী মহাপরাক্রমশালী তাহাকে বাদ দিয়া তোমরা জাহাজের বন্দেগি করো তাহারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয় যাহা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদারা রাখিয়া লইয়াছ আল্লাহ উহাদের জন্য কোনই সনদ নাজিল করেন নাই বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কাহার জন্যই নয় তাহার নির্দেশ এই যে স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কাহার ওই দাসত্ব ও বন্দেগি করিবে না ইহাই সঠিক ও খাঁটি জীবনযাপন পন্থা কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না হে কারাগারের বন্ধুরা তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে তোমাদের একজন নিজের প্রভুকে শরাব পান করাইবে আর অপরজনকে সুলে চড়ানো হইবে আর পাখি তাহার মগজ ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া খাইবে তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে উহার ফয়সলা হইয়া গেল অতঃপর তাহাদের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহাকে ইউসুফ বলিল তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করিও কিন্তু শয়তান তাহাকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলিয়া দিল যে সে আপন প্রভুর নিকট তাহার কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেল ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারে আটক রহিয়া গেল একদিন বাদশা বলিল আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে সাতটি মোটা সোটা গাভী অপর সাতটি ক্ষীণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে আর সাতটি শস্যগুচ্ছ তরতাজা আর অপর সাতটি শুষ্ক হে দরবারের লোকেরা তোমরা যদি স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারো তবে আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দাও লোকেরা বলিল ইহা তো অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা আমরা এ ধরনের স্বপ্নের কোনই তাৎপর্য বুঝি না সেই দুইজন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি বাঁচিয়া গিয়াছিল এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্বের কথা তাহার স্মরণ হইল এবং সে বলিল আমি আপনাদিগকে ইহার তাৎপর্য জানাইব আমাকে কিছু সময়ের জন্য পাঠাইয়া দিন সে গিয়া বলিল হে সত্য পরায়ণ তার মহাপ্রতীক ইউসুফ আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দাও যে সাতটি মোটা সোটা গাভীকে অপর সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খাইতেছে আর সাতটি শস্যগুচ্ছ সবুজ সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক সম্ভবত আমি সেই লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইব আর সম্ভবত তাহারা জানিতে পারিবে
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون يسوب بللو تم را شاتي بات شرپور جن تو کروما کو تو بابا چاشا باد کوری تو تھاکی بے ایشو موئی جشاب فشل تم را کاتی بے تا ہوئی تو شمان نو انشو جاہا تو مادر کھوراکر جن نو پرویجونیو باہر کوری بے آر باقی شب انشو اوہار گچھر مد دے راکھیا دی بے تم ما یأتی من بعد ذالك سبع شداد یأکل لما قدمتم لهن الا قلیلا الا قلیلا مما تحسنون ইহার পর সাতটি বৎসর খুব কঠিন আসিবে এই সময়ের জন্য তোমরা যে সব শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে তাহা সবই তখন খাইয়া ফেলা হইবে যদি কিছু বাঁচিয়া যায় তবে শুধু তাহাই যাহা তোমরা সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে ইহার পর একটি বৎসর আবার এমন আসিবে যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের ফরিয়াদ শোনা হইবে আর তাহারা রস নিংড়াইবে বাদশাহ বলিল তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসো কিন্তু বাদশাহর পাঠানো লোক যখন ইউসুফের নিকট পৌঁছিল সে বলিল তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করো যে সেই মহিলাদের ব্যাপারটি কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল আমার রব কিন্তু তাহাদের এই সব কুটকৌশল সম্পর্কে ওয়াকি ফাল রহিয়াছেন قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين إهار قور بادشاه شيء مهلا در نكور جيگا شكر اليوم তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে তোমাদের সেই সময়কার অভিজ্ঞতা কি সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল আল্লাহ মহান ও পবিত্র আমরা তো তাহার মধ্যে অন্যায়ের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই আজিজের স্ত্রী বলিয়া উঠিল এখন সত্য উন্মোচিত হইয়াছে আমি তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত সাচ্চা ও খাঁটিল এইরূপ কথার মূলে আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে যেন জানিতে পারে আমি পর্দার আড়ালে থাকিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই আর মূলত যাহারা খেয়ানত করে তাদের কর্মকৌশলকে আল্লাহ তালা সাফল্য মন্ডিত করেন না আমি আপন নফসের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলিতেছি না নফস তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াই থাকে অবশ্য কাহারও উপর যদি আমার রবের রহমত হয় তবে ভিন্ন কথা আমার রব নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও সুবিপুল দয়াময় বাদশাহ বলিল তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসো আমি তাহাকে নিজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া লইব ইউসুফ যখন তাহার সহিত কথাবার্তা বলিল সে বলিল এখন আপনি আমাদের নিকট বড়ই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে ইউসুফ বলিল দেশের অর্থ ভাণ্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন আমি উহার সংরক্ষক এবং সর্ববিষয়ে আমার অবহিতও আছে ওয়া 
এইভাবে আমরা সে দেশের উপর ইউসুফের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিলাম সে দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাসের স্থান বানাইবার তাহার পূর্ণ ইক্তিয়ার ছিল বস্তুত আমরা আমাদের এই রহমতের সাহায্যে যাহাকেই চাই ধন্য করি সদাচারী লোকদের কর্মফল আমাদের নিকট কখনোই নষ্ট হয় না আর যাহারা ইমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিতে থাকে পরকালের কর্মফল তাহাদের জন্য অধিক কল্যাণময় ইউসুফের ভাইয়েরা মিশরে আসিল ও তাহার নিকট উপস্থিত হইল সে তাহাদের চিনিতে পারিল কিন্তু তাহারা তাহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়া গেল অতঃপর যখন সে তাহাদের মাল সামান প্রস্তুত করাইয়া দিল তখন যাওয়ার সময় তাহাদিগুকে বলিল তোমাদের সৎ ভাইকে আমার নিকট লইয়া আসিও দেখো না আমি কিভাবে পাত্র ভরিয়া দেই আর কি উত্তম ভাবে মেহমানদারি রক্ষা করি তোমরা যদি তাহাকে লইয়া না আসো তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন শস্য নাই বরং তোমরা আমার নিকটেও আসিবে না তাহারা বলিল আমরা চেষ্টা করিব যদি পিতা তাহাকে পাঠাইতে রাজি হন আমরা নিশ্চয়ই ইহা করিব ইউসুফ তাহার খাদেন দিগকে ইঙ্গিত করিল ইহারা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়াছেন তাহা গোপনে তাহাদের মাল সামানের মধ্যেই রাখিয়া দাও ইউসুফ ইহা এ আশাই করিল যে বাড়িতে পৌঁছিয়া তাহারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনিতে পারিবে এবং তাহাদের ফিরিয়া আসাও আশ্চর্যের কিছু নয় তাহারা যখন তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন বলিল আব্বা যান আগামীতে আমাদের খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিন যেন আমরা শস্য লইয়া আসিতে পারি আর আমরা নিশ্চয়ই তাহার হিফাজতের জিম্মাদার পিতা জবাব দিলেন আমি তাহার ব্যাপারও কি তোমাদের উপর তেমনি ভরসা করিব যেরূপ ইতিপূর্বে উহার ভাই সম্পর্কে করিয়াছিলাম মূলত আল্লাহই উত্তম সংরক্ষক এবং তিনি সবচাইতে বেশি অনুগ্রহকারী তারপর যখন তাহারা নিজেদের মাল সামান খুলিল তখন দেখিল যে তাহাদের অর্থ তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে ইহা দেখিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল হে পিতা আমাদের আর কি চাই এই দেখুন আমাদের ধনমালও আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে বৎস এখন আমরা যাইব আর নিজেদের পরিবার পরিজনের জন্য রসদ লইয়া আসিব আমাদের ভাইয়ের হিফাজত করিব আর বাড়তি এক উট বোঝায় মালও বেশি লইয়া আসিব এত পরিমাণ বেশি শস্য অতি সহজেই লাভ করা যাইবে 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل تهدر بيتا بولي لن আমি তাহাকে কিছুতেই তোমাদের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিবে যে তোমরা অবশ্যই তাহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া লইয়া আসিবে অবশ্য তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলা হইল অন্য কথা যখন তাহারা প্রত্যেকেই তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিল তখন সে বলিল দেখো আল্লাহই আমাদের এই কথার সংরক্ষক وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون اتقر شي بوليلو هي امار পুত্রগণ মিশরের রাজধানীতে তোমরা সকলে একদার পথে প্রবেশ করিবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন দোয়ার দিয়া প্রবেশ করিবে কিন্তু আমি আল্লাহর ইচ্ছা হইতে তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিব না তাহার হুকুম ব্যতীত আর কাহারও হুকুম চলে না তাহারই উপর আমি ভরসা করিয়াছি আর ভরসা যদি কাহারও করিতে হয় তবে তাহারই উপর করা উচিত ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ارغتناو ايروب ঘটিলো যে তাহারা যখন প্রবেশ করিল তখন তাহার এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবেলায় কোনো কাজেই আসিল না অবশ্য ইয়াকুবের মনে যে একটা খটকা ছিল তাহা দূর করার জন্য সে নিজের সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করিল নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেওয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার জানেই না ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون أي لو كرا يوسفر نكوت أبستيت هوي لي شيطا هار بھائي كي نجر نكوت آلا دا بھائي داكيا نيلو ابن تاها كي بوليا ديلو آمي تمار شهي بھائي أخو تمي شهي بشهي آر چنتا كوري بنا যাহা এই লোকেরা আজ পর্যন্ত করিয়া আসিতেছে যখন ইউসুফ তাহার ভাইদের মাল সামান বোঝাই করিতেছিল তখন সে তাহার ভাইয়ের মাল সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রাখিয়া দিল তারপর একজন ঘোষক উচ্চস্বরে বলিল হে কাফেলার লোকেরা তোমরা তো চোর তাহারা পিছন দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের কি জিনিস হারাইয়া গিয়াছে সরকারি কর্মচারীটি বলিল আমরা বাদশার পান করার পাত্রটি পাইতেছি না যে ব্যক্তি উহা আনিয়া দিবে তাহাকে এক উষ্ট্র বোঝায় মাল পুরস্কার দেওয়া হইবে আমি ইহার দায়িত্ব লইতেছি এই ভাইরা বলিল আল্লাহর শপথ তোমরা খুব ভালো করিয়া জানো যে আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিতে আসি নাই আর আমরা চোরও নই তাহারা বলিল আচ্ছা তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে চোরের কি শাস্তি হইবে তাহারা বলিল তাহার শাস্তি যাহার মালের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যাইবে 
তাকে নিজের শাস্তির দরুন ধরিয়া রাখা হইবে আমাদের নিকট এই ধরনের জালিমদের শাস্তি দেওয়ার ইহাই নিয়ম তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের বস্তাগুলি তালাশ করিতে শুরু করিল পরে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে হারানো জিনিসটি বাহির করিয়া লইল এইভাবে আমরা আমাদের কর্মকৌশল দ্বারা ইউসুফের সহযোগিতা করিলাম বাদশার দিন দ্বারা নিজের ভাইকে ধরিয়া রাখা তাহার কাজ ছিল না অবশ্য যদি আল্লাহই তাহা চান আমরা যাহার ইচ্ছা মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেই আর একজন বিচক্ষণ এমন আছে যে সকল জ্ঞানবানের ঊর্ধ্বে এই ভাইয়েরা বলিল এই লোকটি চুরি করিলে তাহা কোন আশ্চর্যের কথাও নয় ইতিপূর্বে ইহার ভাইও চুরি করিয়াছে ইউসুফ তাহাদের এই উক্তি শুনিয়া হজম করিল প্রকৃত ব্যাপার তাহাদের সামনে প্রকাশ করিল না শুধু এইটুকু বলিল তোমরা তো বড়ই খারাপ লোক যে অভিযোগ তোমরা করিতেছ আল্লাহ উহার প্রকৃত রহস্য খুব ভালোভাবে জানে তাহারা বলিল হে ক্ষমতাবান সর্দার ইহার পিতা বড় বয়োবৃদ্ধ মানুষ ইহার পরিবর্তে আপনি আমাদের কাউকে রাখিয়া দিন আমরা আপনাকে বড়ই নির্মল প্রকৃতির লোক দেখিতেছি ইউসুফ বলিল আল্লাহর পানা অপর কোন ব্যক্তিকে আমরা কিরূপে রাখিতে পারি আমরা যাহার নিকট হারানো মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়িয়ে দিয়া অন্য একজনকে ধরিয়া রাখিলে তো আমরা জালিম হইয়া পড়িব তাহারা যখন ইউসুফের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গেল তখন এককনাই বসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে যে বয়সে সবচাইতে বড় ছিল সে বলিল তোমরা কি জানো না যে তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন আর ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে বাড়াবাড়ি কাজ করিয়াছ তাহাও তোমাদের জানা আছে এখন আমি তো এখান হইতে কখনোই যাইব না যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দিবেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করে দিবেন কেননা তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী তোমরা তোমাদের পিতার নিকট গিয়া বলো যে আব্বা যান আপনার ছেলে চুরি করিয়াছিল আমরা তাহাকে চুরি করিতে দেখি নাই আমাদের যাহা জানা আছে তাহাই শুধু বলিতেছি গায়কের রক্ষণাবেক্ষণ করার তো আমাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না আমরা যে জনবসতিতে ছিলাম সেখানকার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন এবং যে কাফেলার সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন আমরা আমাদের বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী জমিল 
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم پیتا এই কাহিনী শুনিয়া বলিলেন আসলে তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য আরেকটি বড় কাজকে সহজ বানাইয়া দিয়েছে যাহাই হোক ইহাতেও আমি সবরি করিব আর উত্তম ভাবেই করিব আল্লাহ খুব সম্ভব এই সকলকেই আমার সাথে একত্রিত করিয়া দিবেন তিনি সবকিছুই জানেন এবং তাহার সব কাজই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তারপর সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল হায় ইউসুফ সে অন্তরে অন্তরে দুঃখে ভারাক্রান্ত হইতেছিল এবং তাহার চক্ষুদয় সাদা হইয়া গিয়াছিল ছেলেরা বলিল আল্লাহর কসম আপনি তো কেবল ইউসুফের স্মরণে ক্ষয়িত হইতেছেন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে তাহার চিন্তাই আপনি নিজেকে শেষ করিয়া দিবেন অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন সে বলিল আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও নিকট করিতেছি না আর আল্লাহর নিকট হইতে যাহা আমার জানা আছে তাহা তোমাদের জানা নাই হে আমার ছেলেরা তোমরা গিয়া ইউসুফের এবং তাহার ভাইয়ের খোঁজ খবর লও আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না তাহার রহমত হইতে নিরাশ হয়তো শুধু কাফির ইহারা যখন মিশরে গিয়া ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হইল তখন তাহারা আবেদন করিল হে ক্ষমতাবান শাসক আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বড়ই বিপদে পড়িয়াছি আর আমরা খুব সামান্য পরিমাণ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি আপনি আমাদিগকে পাত্র ভর্তি শস্য দান করুন এবং আমাদিগকে উদার হস্তে দান করুন আল্লাহ দানশীল দিগকে ভালো পুরস্কার দেন সে বলিল তোমরা যখন অজ্ঞ মূর্খ ছিলে তখন ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করিয়াছ তাহা কি তোমাদের কিছু জানা আছে তাহারা হতচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল হাই তুমি কি ইউসুফ সে বলিল হ্যাঁ আমি ইউসুফ আর এই আমার ভাই আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন আসল কথা এই যে যদি কেহ বাস্তবে কি তাকোয়া এবং সবর অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে আল্লাহর নিকট এই ধরনের সৎলোকদের পুরস্কার কখনো নষ্ট হয় না তাহারা বলিল আল্লাহর শপথ আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অধিক মর্যাদা দিয়াছেন আর আমরা সত্যই বড় অপরাধী সে বলিল আজ তোমাদের কোনই অপরাধ ধরিব না আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন তিনি সবচাইতে অনুগ্রহকারী ইহাবুবিকমিসিহাদা সালকুহু আলা ওজিহি আবি ইয়াত 
তোমরা যাও আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর ইহা রাখিয়া দাও তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে আর তোমাদের সব পরিবার বর্গকে আমার নিকট লইয়া আসো এই কাফেলা যখন রওনা হইল তখন তাহাদের পিতা বলিল আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করিতেছি তোমরা যেন বলিয়া না বসো যে আমি বার্ধক্যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি ঘরের লোকেরা বলিল আল্লাহর কসম আপনি এখনো আপনার সেই পুরাতন ভ্রমে জুবিয়ে রহিয়াছেন তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী আসিয়া পৌঁছিল তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের উপর রাখিল আর সহসায় তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল তখন সে বলিল আমি না তোমাদিগকে বলিতেছিলাম আমি আল্লাহর নিকট হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জানো না সকলেই বলিয়া উঠিল আব্বা যান আপনি আমাদের গুনাহ মার্জনার জন্য দোয়া করুন আমরা সত্যি অপরাধী সে বলিল আমি আমার রবের নিকট তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিব তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান অতপর যখন তাহারা সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছিল তখন সে তাহার পিতামাতাকে নিজের সঙ্গে বসাইল এবং বলিল চলো এখন আমরা শহরে যাই আল্লাহ চাহিলে নিরাপদে ও সুখে শান্তিতে থাকিবে সে তাহার পিতামাতাকে তুলিয়া নিজের কাছে সিংহাসনে বসাইল এবং সকলে তাহার উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সিজদায় ঝুঁকিয়া পড়িল ইউসুফ বলিল আব্বা যান ইহাই হইতেছে আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম আমার রব উহাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছেন আমার প্রতি তাহার অনুগ্রহ হিসাবে তিনি আমাকে কয়েদখানা হইতে বাহিরে আনিয়াছেন এবং আপনাদিগকে মরুভূমি হইতে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করিয়াছেন অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে চরম বিরোধের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল আসল কথা এই যে আমার রব অতীব সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পন্থায় স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন তিনি নিঃসন্দেহে বড় জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ হে আমার রব তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করিয়াছ আর আমাকে সব বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করা শিখাইয়াছ আসমান ও জমিনের হে স্রষ্টা তুমি ইহকাল ও পরকালে আমার পৃষ্ঠপোষক ইসলামের আদর্শের উপরে আমার সমাপ্তি করো এবং পরিণামে আমাকে নেক্কার লোকদের সহিত মিলিত করো হে মোহাম্মদ 
এই কাহিনী অদৃশ্য জগতের খবর ইহা আমি তোমাকে ওহির মার্ফতে জানাইতেছি নতুবা তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইরা একজোট হইয়া ষড়যন্ত্র লিপ্ত হইয়াছিল কিন্তু তুমি যতই চাও ইহাদের অধিকাংশ লোকই মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে না অথচ তুমি এই মহান কাজের বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে কোন মজুরিও কামনা করো না বস্তুত ইহা নির্বিশেষে দুনিয়াবাসী সকলের জন্য একটি সাধারণ উপদেশ মাত্র জমিন ও আসমানে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যাহার নিকট দিয়া এই লোকেরা যাতায়াত করে অথচ সেদিকে তাহারা এতটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখে না ইহাদের অনেকেই আল্লাহকে মানে কিন্তু মানে এমন ভাবে যেন তাহার সহিত অন্যরাও শরীর তাহারা কি নিশ্চিন্ত যে আল্লাহর তরফ হইতে কোন আজাবাসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া লইবে না কিংবা অজ্ঞাতসারে কেয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত সহসাল তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে না তুমি ইহাদিগকে স্পষ্ট তো বলিয়া দাও আমার পথ তো ইহাই আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে আমার পথ দেখিতে পাইতেছি আর আমার সঙ্গী সাথীরাও আর আল্লাহ মহান ও পবিত্র এবং মুসলিম লোকদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই হে মুহাম্মদ তোমার পূর্বে আমরা যে নবী পয়গম্বর পাঠাইয়াছিলাম তাহারা সকলে মানুষই ছিল তাহারা এই জনবসতেরই অধিবাসী ছিল এবং তাহাদের প্রতিই আমরা ওহি পাঠাইতেছিলাম এখন এই লোকেরা কি দুনিয়ার বুকে বিচরণ করে নাই এবং সে জাতিসমূহের পরিণাম তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে নিশ্চিতই পরকালের ঘর তাহাদের জন্য আরও উত্তম যাহারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছে এখনো কি তোমরা বুঝিবে না শেষ পর্যন্ত যখন নবী রাসুলগণ লোকদের প্রতি নিরাশ হইয়া গেল আর লোকেরা মনে করিয়া লইল যে তাহাদের কাছে মিথ্যা বলা হইয়াছিল তখন সহসাই আমার সাহায্য নবী রাসুলগণের নিকট পৌঁছিয়া গেল তারপর যখনই এই রূপ অবস্থা হয় তখন আমাদের নীতি এই যে যাহাকে আমরা চাই তাহাকে বাঁচাইয়া লই আর অপরাধী লোকদের উপর হইতে তো আমাদের আজাব দূর করাই যায় না অতীতকালের লোকদের এই কিস্তা কাহিনীতে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য বহু শিক্ষায় নিহিত রহিয়াছে কুরানে এই যেসব কথা বলা হইতেছে ইহা কোন মনগড়া কথাবার্তা নয় বরং যেসব কিতাব ইহার পূর্বে আসিয়াছে সেগুলিরই সত্যতার ঘোষণা এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আর ইমানদার লোকদের জন্য হেদায়ত ও রহমত